Por que escolher o Faro para morar em Portugal? Dias ensolarados, ar fresco e calmaria. É isso que o Algarve proporciona a quem tem a sorte de viver por lá. Por isso, é um dos principais destinos escolhidos por estrangeiros que decidem morar em Portugal. Faro é a capital do distrito. Vamos conhecer mais sobre o conselho? Meu nome é Silvério Kist e esse é o canal Kist na Europa. Se gostar do conteúdo, considere fazer a inscrição. Isso ajuda muito no trabalho que estamos realizando. Nesse vídeo, você vai saber mais sobre a localização, o clima, gastronomia, educação, cultura, mercado de trabalho e, ao final, vou mostrar o custo completo para morar no Conselho e terás uma ideia se o Conselho é ideal para você ou não. Possui 67.566 habitantes e, nos últimos 40 anos, aumentou sua população em cerca de 49%. O município é limitado ao norte por São Brás de Alportel, ao leste por Olhão, ao sul pelo Oceano Atlântico e a oeste por Loulé. O Conselho de Faro é servido atualmente por aeroporto, comboio e autocarros. Uma boa opção é pegar o comboio, o trem, da Estação do Oriente em Lisboa até o Faro por 11 euros na promoção e por 22 euros o preço normal pelo Intercidades e, e entre 14 euros e 50 cêntimos a 31 euros e 40 cêntimos o Alfa Pendular. O trajeto leva de 3 horas a 3 horas e 30 minutos. De carro o trajeto é mais ou menos de 3 horas, 274 quilômetros. Como falei anteriormente, Faro possui aeroporto, com voo sem escalas, 3 por dia, que dura 45 minutos. O preço de ida e volta varia muito, podendo ser de 24 euros nas promoções até passar dos 100 euros. Morar no Algarve é um verdadeiro privilégio, seja para aproveitar a aposentadoria, criar a família, estudar ou começar um negócio. A região do sul de Portugal é um pequeno paraíso que nos últimos anos foi redescoberto. Ao contrário do clima do norte de Portugal, no Algarve se mantém seco durante a maior parte do ano, com apenas cerca de 70 dias de chuva por ano. Em Faro, o verão é curto, morno, árido e de céu quase sem nuvens. O inverno é longo, ameno e de ventos fortes, e o céu parcialmente encoberto. Ao longo do ano, em geral, a temperatura varia de 8 graus Celsius a 29 graus Celsius e raramente é inferior a 4 ou superior a 33 graus Celsius. Mas não se engane, em dezembro e janeiro as temperaturas baixam dos 10 graus quase que diariamente, muitas vezes com fortes ventos. O turismo é a principal área de trabalho na região e quase todos os residentes são impactados por ele, de uma forma ou de outra. São inúmeros trabalhos ligados ao setor, contudo podem ser temporários. Empreender pode ser uma boa ideia para trabalhar na região. Pense sobre o assunto. O Algarve tem o Centro Hospitalar Universitário do Algarve, que presta cuidados de saúde diferenciados. A sua área de influência abrange toda a extensão da região do Algarve, 16 conselhos. As unidades, Hospital do Faro, Hospital dos Lagos, Hospital de Portimão, Centro de Medicina Física e de Reabilitação do Sul. O conselho possui 12 unidades de saúde. A estrutura de educação pública é formada por oito estabelecimentos de jardim de infância, 19 de ensino básico 1, 6 de ensino básico 2 e 3 escolas secundárias. Possui a Universidade do Algarve, Campos da Penha. É a instituição de ensino superior de referência do sul de Portugal. Está gostando do conteúdo? Faça inscrição no canal e acione o sino para receber a notificação dos novos vídeos. Falar sobre o custo de vida é bem relativo. 
pois vai depender do seu estilo de vida e da quantidade de pessoas. Mas vamos pelo menos fazer algumas estimativas? Bilhete de cinema, 7 euros e 10 cêntimos. Teatros, concertos e eventos culturais, 8 euros. Academia, o ginásio, 35 euros. Ferry boat para ir visitar as ilhas da Ria Formosa, 4 euros e de volta. O ingresso de Museu Municipal do Faro, 2 euros. A melhor maneira de descobrir quanto você irá gastar em supermercado é entrar no site dos maiores mercados de Portugal, como Lidl, Continente, Pingo Doce, entre outros, e fazer uma simulação das suas compras mensais. Mas considere pelo menos de 100 a 150 euros por pessoa. A passagem unitária de ônibus, o autocarro, local é de 1,15 euro a 2,35 euros, dependendo do circuito, 80 cêntimos a 1,80 se previamente comprado. Passe mensal 10 euros a 40 euros, dependendo do circuito, sendo 40 o valor para o total. Os preços dos táxis em Faro têm uma tarifa base de 3,30 euros, que inclui os primeiros 1.800 metros e 1 euro por quilômetro adicional. A gasolina simples 95, 1 euro e 71 cêntimos. Energia, água, aquecimento, lixo em um apartamento de 85 metros quadrados, 100 euros. Combo de internet, TV e telefone, 50 euros. Segundo o site Numbeu, os preços médios de arrendamento em Faro são Apartamento de um quarto no centro, 631 euros. Apartamento de um quarto fora do centro, 515 euros. Apartamento de três quartos no centro, 1.075 euros. Apartamento de três quartos fora do centro, a partir de 845 euros. Contudo, fique atento, pois a quantidade de ofertas para arrendamento mensal no verão é muito menor por causa das locações por temporada. Então, vamos fazer uma projeção de valor do custo de vida em faro para duas pessoas? Aluguel de apartamento T1, 600 euros. Supermercado, 250 euros. Energia, gás, água e lixo, 100 euros. Internet, TV e telefone, 50 euros. Transporte público para dois, 80 euros. Gastos com saúde, 40 euros. Lazer, 100 euros. Um total de 1.220 euros. Com o um vasto litoral, o distrito de Faro atrai imensos turistas. E não apenas se concentram nas praias, mas também nos bares, nos clubes e ótimos restaurantes de comidas típicas. A gastronomia da região tem base produtos frescos do mar e do campo. As cataplanas de peixe e mariscos e a sopa de lingueirão são bastante populares e é sempre fácil devorar essas delícias nos estabelecimentos tradicionais da região. Então, a cidade é para você? Deixe nos comentários o que achou de Faro. Se gostou do vídeo, inscreva-se e acione o sino para receber a notificação de novos vídeos sobre morar em Portugal. Meu objetivo é compartilhar conhecimento e experiências. Não esqueça também de deixar o like, isso ajuda muito na divulgação dos vídeos. Vou deixar na tela a sugestão de dois outros vídeos sobre cidades de Portugal. Música